Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс, и мы на аккаунте Михалыча а будем отправляться на рейд 2 за выжившего. Итак, у нас есть задание пройдено, репутация прежде 200. Нажимаем завершить, окей. И имею с собой надбитый дробовик, который остался с прошлого антирейда, можно так сказать, или вместе базе выжившего, ответного рейда, или как кому удобно. У меня есть также целенький дробовик, раз, два, три, заряда С4 и достаточно большое количество топоров. Сразу же голод жажда у нас на первом месте. Я думаю, что если мы максимально восстановим голод и жажду, и я думаю, что больше это нам не понадобится. Ну, конечно, хоть что-то на базе выжившего, которого мы будем рейдить, мы обязательно должны найти. Выходим на глобальную локацию и будем смотреть, бдить, наблюдать, которая или какая база нам попалась. Показать это плеер 75-66. Я думаю, что сверх быстро рейда не хотелось бы видеть. То есть хотелось бы найти годную базу, достойную своего развития. То есть базу, на которой можно было бы найти хоть что-то вкусненькое. Например, ну хотя бы какой-то огнестрельчик. По минимуму каких-то аптечек. Может быть ресурсики. Все подойдет. Но загадывать наперед не будем. О, панды, вы видите, база внушительных, большущих размеров. В принципе, максимально застроено. Есть уже пробоина в этом, э, на этой базе. Пробежимся, освоимся, осмотримся. Как говорится, не нужно спешить. Поспешных выводов тоже делать нельзя. Заряд С4 горит практически везде. Это означает, что можно взрывать в любом месте. Но то, что здесь очень много входов и выходов, это означает, что на базе реально... На базе реально или нереально куча буферных комнат. Первый взрыв пройдет из, с этой стороны. Блин, все-таки мои э, страхи оправдались. Это буферка, ребят, это буферка. О май гад, был Герман. Как же мне пробовать рейдить эту базу? Короче, я так понимаю, что просто-напросто взрываем в ближайших э, местах. Будет вообще отлично вот здесь троллить громил. Это просто шикардос. Он будет оббегать большущее расстояние. Ну а мы, наверное, взрываем на экстасишку. Хотелось бы найти хоть что-то. Ого, ребят, это что-то с области фантастики. База реально большущая. База реально... Да, реально нереальная. Смотрите, зомби, как долго они бегут ко мне. И последний заряд С4, это означает, что может быть я даже вообще ничего на этой базе не... О май гад, ребят, все-таки нашел. Я думаю, на такой базе должно быть спрятано что-то мне. Смотрите, как долго бегут зомби. Как долго они бегут. Это просто жесть. 47 шума и сразу же хранилище открываем. Калаш и дубовые досточки, и дубовые бревнышки. Ай-яй-яй-яй, именно о таком рейде я мечтал. Так, идите сюда. Смотрите, только первая пачка зомби прибежала, а уже должно прибежать еще две. Это просто жесть. Вы представляете, сколько будет громила бежать сюда? Троллить мы будем его вот здесь. Смотрите, так вот. Он побежал. Пока мы его дождались, можно будет, я не знаю, перекурить несколько раз. Пока он отбежит, мы сможем ограбить всю базу полностью. Э, -э, -э пацан, ты чё? Я тебя не звал. Вы кто такие? Идите на кол. Да реально, тут бегает по этой спирали куча зомбятины. И, наверное, моя цель эти хранилища, которые ближе всего находятся ко мне. Ну или, я думаю, что... М -м, известняк. Как он мне надоел. Почти на каждой базе мы видим известняк. Ну да, я согласен. Если вы... Рейдите каменную базу, то известняк должен быть там обязательно. В связи с тем, что, ну, просто мега много. Здесь становится опасно. Ну, слава богу, что ты это заметил. Я думал, ты никогда этого не заметишь. Итак. Держи, окаянный 121 критовый урон тебе. Ой, башка отлетела. Нормально, нереально. Следующий ящик. Куча железячая. У меня железячая мало. Железных слитков мало, поэтому забиваем все под завязочку. И пробуем, наверное, открывать еще один. Потом надбивать. Идем, выложим в чопер. Что? 
пустышечка. М -м -м -м. Именно то, о чем я мечтал всю жизнь, ходя на рейды. Я так понимаю, что пора обратиться к помощи к Чоперу. Ящиков реально много, но база подходящая. База по мне, я как бы уже расставил приоритеты, как мы будем троллить Громил. Будет ли он троллиться, это уже второй вопрос, который пока что мне не интересует. Меня интересует надбить сейчас все ящики и найти что-то больше, чем просто калаш. Э, калаш, калаш. Отдашь хоть раз. Так. Ну что, мы видим, что еще одна пачка зомби. Где-то в районе секунд 10 бегут к нам зомби. То есть 10 секунд туда, 10 назад. Это просто нормально, нереально. Нереально нормально. Угу. Еще больше железа. Железа много не бывает. Железных слитков тоже. Почему дубовых досток так много никогда не находится? Дубовые доски, они в принципе добываются. Ну, на таком уровне развития аккаунта, как у меня, не особо трудно. Но имеет, имеется трудность в том, что каждый это дубовая досточка -то делается времени. Это 20 минут или 40 вы сами понимаете, что это очень-таки долговато. Ну что, не отходя от традиций, ломаем еще один. О, досточки простые, сосновые. Сосновые досточки меня не... О, вот это уже побольше меня интересует. Дубовые. Херандок. Так, засекаем, сколько будет бежать к нам громила. Угу. Ого, 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 ребят, я не сбегал в чопер, я не сбегал, но громилы еще нет, ребят, громилы до сих пор нету, если честно, если честно, я не особо его жду, пробуем его троллить, конечно, хоть как-то, его почти не слышно и не видно, где он? Громилион. О, вот Громилион наш. Теперь я уже, если честно, не помню, как я возвращаться-то домой буду. Каким спиральным отходом буду пользоваться. Мне нужно быстренько сейчас выложить часть лута в чопер. Конечно, это туповато с моей стороны не выложить его сразу. Ого, ребят, я так понимаю, что этот поход будет не быстрым. Он в стены бьет, но все равно каждый удар громил это плюс 10% к урону. Теперь он уже не бьет 20, а как минимум 24. Ну, 24 или даже 25 урона должно прилетать от него. Пока что скорость моего передвижения немножечко превышает Громилиона. Надеюсь, он пойдет на ту сторону. 22. Так, Громилион, мне нужно, чтобы ты пошел туда. Ай да молодец. Поменять все железо на аптечки. Это будет отличнейшая, отличнейшая идея. Вот, еще разок. Громила, а ты как? Еще разок затроллиться не хочешь? Ну, в принципе, теперь мы можем оставить и коллаж здесь, дубовые досточки и бревна тоже. Осталось как-то попробовать убежать от Громилиона вот туда, откуда мы прибежали. Вот. Ну, конечно, получая по дороге немножечко звезды от нашего Громила, наматывая такие круги, я все-таки рискую... Да ничем не рискую. Я думаю, эта база будет зарейдена полностью. В связи с тем... Ну, мне самое главное, чтобы он начал троллиться именно с вот той э, части комнаты. Но если это не получится, вы знаете, что долго мучиться мы не будем. И мы просто-напросто, ребят, закроем его в вольере. Какие-то доли секунды у меня будут. Это означает, что Громиллион на этой базе против нас бессилен. Хотя бывают всякие случаи. Вот мне нужно, чтобы он где-то... Вот, вот. Теперь, пока мы дождемся, 
можно будет даже просчитать секунды. Сколько у нас секунд на это уйдет. Ну, где-то вот 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, где-то 14. Ну, где-то 15. Ух ты, нифига себе. Ого, ребят, 17 в районе. Это еще он не затроился на максимальном расстоянии, ребят. Если еще на максималке затроллится, то это просто жесть будет. И бинты, и мясо, все здесь можно было бы использовать в наших э, целях. Просто можно на расслабоне лутать здесь все. У меня есть 18 секунд. Ну, в районе 20 секунд он где-то будет бежать. Так, здесь мне ничего не надо. Где наши аптечки? Аптечки. Аптетулечки. Херандок, херандок. Так, 118 хп. Че я должен бояться? Вау, ребят, несмотря на то, что... О, вот только прибежал, и то не с той стороны. Еще, и еще не туда не прибежал. Ну, молодец, молодец. Громилка, ты вообще тут сегодня, ты показываешь самое лучшее, что только можно показать. Конечно, не смотрел. Во-во-во-во, пацан. Пацан, я еще и подвис немного. Так, мы спринтом воспользуемся. И нужно затроллить его еще один разочек. Ну, громилион. Ну, давай. Мы же с тобой, друзья. А, и ты какой же ты молодец. Ну, я не знаю. Может быть, и железо чуть-чуть оставить? Или... Ну, с таким количеством аптечек, я думаю, что мне уже э, все по плечу. 20 секунд. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Ты где был? Бегал? Но твои трусы совсем не пахнут. Потом. Или шпротом. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сырого мяса навернуть. Как нормальный выживший. Короче, мы увидим, что на этой базе можно пользоваться троллением громилы практически на все 100%. Аптитулечки заменяем всем. Все, что у меня было, все заменяем аптитулечками. Троллим еще раз громилку. Да, в принципе, и троллением заниматься тут тоже нету смысла. Вот так вот делаем, чтобы ожидание грам... прошло более... более быстро или более удобно. Даже не знаю, как это... О, 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 пацан, даже два раза навернул меня. Теперь нужно только вспомнить, в какую сторону идти. Как бы я быстро не бежал, все равно телепортируется громила возле меня. Но все равно сэкономим... Вау, 53 урона, но ничего. Я вытершу, громила. Сегодня ты проиграл. Несмотря на то, что ты такой грозный, бойкий, сильно хочешь меня убить, и ты понимаешь, что я твою базу э, мы рейдим, которую ты охраняешь. Смотрите, он вообще затроллился. Вообще побежал куда-то, он вообще обиделся. Обиделся, говорит, да ну тебя, Михалыч, ну тебя в баню с твоим троллением, с твоими вот этими приколами. Просто-напросто, ребят, издеваемся с Громилой на все 100%. Прежде чем вы строите такие вот подобные базы, ребят, обращайте внимание на то, как вы их строите. То есть, получается, на этой базе с легкостью... С легкостью забрал все, что мне нужно. Даже можно вот... Ну, слиться, конечно, это не вариант. И можно было это было сделать раньше... И как-то забрать еще и 4 стака железных слитков. Чтобы максимально утвердить свое происходство над э, громилой этой базы. Но мы сейчас быстренько заделимся с рейдерами. Я думаю, микросхемы, думаю, им будет хватать с головой. Но у меня есть что-то лучше, чем микросхема. Микросхемы мы лучше потратим в полицейском участке на релок комнат, которых мы вызываем волны, а на эти мы сейчас заменим его вот на, по-моему, в этом ящике, да? Вот он. Вот он, на рулю намотан. Это, конечно же, журнал. У меня это максимум, он мне больше не нужен, а похоже на правду. И нажимаем поделиться, ребят. 
Надеюсь, вам видосик понравился, так как и мне я получил удовольствие от рейда. Патрулил громилу, получил качественный хороший лут. И все, все, ребят, всем пока-пока. Надеюсь, вы не забыли лайкнуть и подписаться на канал. Написать годный комментарий и удачи. Увидимся в следующих видосиках.